。美国亚裔女高材生被同学称为下一个爱因斯坦，却在结婚五天前神秘消失在世界顶级学府的实验室中。是未准备好面对婚姻，还是另有隐情？让我们一起走进今天的案件。莫看见没，平如镜；要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。今天给大家带来一起发生在亚裔女学霸身上的案件。女孩名叫安妮勒，美籍亚裔，一九八五年出生于美国加州的圣何西，父母都是越南移民。她有一双棕色的眼睛，从小就非常聪明的她，是很多父母眼中别人家的孩子。由于安妮的奶奶是因为癌症去世的，所以安妮从小就想学习医学，研究癌症，并希望有一天能够帮助人们战胜病痛。高中阶段，安妮在学校就是明星学生，同学们都认为她是最有可能成为下一个爱因斯坦的人。安妮也不负众望，高中毕业接到了很多大学递来的橄榄枝，最终她选择了位于纽约的罗切斯特大学，获得了高达十六万美元的奖学金。在校期间，作为学霸的安妮选修了双学位，主修细胞生物学，第二学位是医学。安妮学业成就非凡，谈恋爱也没有落下。在大学的一次舞会上，安妮认识了同龄的乔纳森，两人对彼此都是一见倾心，很快就走到了一起。乔纳森也十分的优秀，两个人相互扶持，共同进步。大学毕业后，安妮被耶鲁大学录取。在这里攻读医药学博士学位，专注于糖尿病和相关癌症的特效药研发。男友乔纳森则前往了哥伦比亚大学，异地并没有阻碍两个人的感情。二零零九年，安妮与乔纳森开始考虑结婚的问题，并计划在这一年的九月十三日与纽约长岛举办一场浪漫的婚礼。两人向许多老师、同学都送去了婚礼的邀请，可就在婚礼的五天前，女主人公安妮却消失不见了。安妮和乔纳森计划在婚礼的两天前去往长岛做一些准备。二零零九年的九月八日，这时距离安妮的婚礼还有五天。虽然婚期临近，但安妮还是像往常一样前往实验室做研究。这天晚上的十点多钟，安妮的室友发现她还没有回到宿舍。正常来说，她平时安全意识很高，一般十点前都回到家，就算因为做研究不能回来，也会通知室友。但今天还没回来，也联系不上。室友觉得很奇怪，但大家都以为安妮是在准备婚礼的事情。时间来到了第二天，联系不上安妮的未婚夫乔纳森把电话打到了宿舍里，询问安妮的情况，为什么联系不上了？室友这才意识到安妮可能遇到了意外。情急之下，众人赶忙报了警。警方迅速做出了反应，他们联合校方对实验室以及安妮的办公室展开了搜查，但并没有发现她的身影，而且安妮的办公室内。也没有任何打斗或挣扎的痕迹，但这次搜查也不是完全没有收获。警方在办公桌上找到了他的手机跟钱包，这也就意味着安妮并没有离开学校，要不然他随身携带的物品怎么会留在办公室里？此时，校方也发动学生寻找失踪的安妮，并提供了一万美元的奖金，用于搜集关于安妮的线索。好消息是，耶鲁大学作为世界顶级名校，学校设施相当的完备。虽然是在零九年，但学校的监控系统在主要位置都很齐全。安妮进出学校内各楼宇间，刚好都安装了摄像头。果不其然，在观看了监控录像后，警员发现了一些端倪。根据监控显示， 9月8日，安妮和往常一样来到了耶鲁校园中的史德林医学楼工作。大致上午10点刚过，他把自己的钱包、手机都放在了办公室里，随即走出了史德林楼，来到了艾米斯特街楼。这个行动并不奇怪，安妮的实验需要用到小白鼠，而负责饲养小鼠的动物房就位于艾米斯特街楼的地下室里。安妮是在9月8日上午10点11分走进了这栋大楼，她穿着深色的裙子和绿色的 T 恤，随后位于地下室的。第二二号房间也有他刷卡进入的记录，可奇怪的是，在这之后，出口的监控视频里并没有他出来的身影，门禁系统也没有他离开的刷卡记录。警方查看了整栋大楼的每个角落，并没有找到安妮。而在当天下午十二点五十五分，实验室大楼发出了火灾警报，当时在楼内的学生和工作人员都走出了大楼。也就是说，在十点十一分到十二点五十五分这将近三个小时的时间内，安妮从人间蒸发了。那么问题来了，她进入了实验室之后，究竟去了哪儿？怎么可能消失不见？这时，警方也察觉到案件有些扑朔迷离。可实验楼作为科研场所，具备完备的门禁系统，所有进出人员必须持有经过特别授权的 ID 卡。
。此外，整栋大楼共有七十五部监控，各个出入口也都设有探头，所有进出的人都会被记录下来。警员反复的观看监控画面，试图找到可疑之处。警犬也参与到了安妮的搜索。在当日监控记录下，进出实验室的近一百五十人都被一一问询。警方消防经过了两天搜索，结果一无所获。这个时候，警员做了一个大胆的假设：结合安妮进入实验楼后便音讯全无，也许安妮已经在楼中遇害了。如果这个假设成立，那很有可能出现这种情况：有人利用大型的皮箱、大桶之类的东西，将安妮的尸体运出了实验楼。但很快，警员就排除了这种可能性。因为视频里的所有人在出门时所携带的东西都很少，那么楼内有多间实验室，难道还有其他方法可以逃过门口的监控，并且成功逃离实验室吗？还真有，实验室里因为会有关于动物的研究，所以每天都要处理大量的动物尸体以及动物的粪便。凶手会不会是用这种方式将安妮的尸体混进垃圾车运走了呢？于是，警方又派出了大量警力去追踪从实验室里面运出的垃圾，以及距离耶鲁大学六十公里外的垃圾处理厂。可是，所有的垃圾翻了一遍，依旧没有任何的发现。二零零九年的九月十二日，安妮失踪的第四天，三天一无所获，警员只好扩大搜索的队伍。他们组成上百人的搜查团队，分成了五个小组，准备重新把实验室里里外外、仔仔细细的搜查一遍。他们从安妮的实验室开始，向附近的实验室挨个检查。展开了地毯式的搜索。安妮所在的实验室为地下一层 G 2 2号房间。警方成功在安妮实验室被一辆手推车挡住的墙面上发现了一丝丝血迹，并且他们还在实验室的天花板上找到了一只橡胶手套和一只白色的袜子，上面也都沾有血迹。之后，警方又找到了一件染有血迹的黄色实验服。随后，他们又在另一件实验室内意外发现了一粒细小的珠子。白色袜子是安妮失踪当天。所穿的，而发现的珠子，这是安妮项链上的配件。至于橡胶手套和黄色实验服的主人，警方并不能确定是安妮的，但上面的血迹却透露出了一个信息：安妮可能真的在这里出事了。在之后，搜查人员打开了实验室的洗手间，他们一进去就闻到了一股臭味。可环顾四周，小房间内一览无余，根本没有可以藏人的地方。那这臭味又是从哪里来的呢？为了确定气味的来源，警方调来了巡视犬。二零零九年的九月十三日下午，安妮失踪的第五天，警犬在地下室男洗手间的一面墙壁停下，发出了搜救的信号。这是一个电缆管道洞口，大概有电脑显示器的大小，上面还加装了不锈钢的面板。当警方慢慢拧开上面的螺丝，打开面板之后，终于找到了失踪已久的安妮。只不过此时的她已经死去多时了。从现场勘查的结果来看，凶手是将安妮头部朝下塞进了墙中，因为洞口很小，安妮全身皮肤都造成了严重的磨损。再加上天气较热，已经开始腐败。安妮的外观更是惨不忍睹，身上仅有并不完整的内衣，文胸被推到了颈部，内裤则被拖到了脚踝，被侵害的迹象十分的明显。经法医鉴定，安妮的头部遭到了明显的攻击，锁骨和额骨骨折，死因是窒息性死亡，也就是说，她是被人勒死的。而找到安妮的这一天，正是她原本计划结婚的日子。可谁成想，婚礼便丧礼，这样的结果实在是令人难以接受。二零一九年的九月十四日，周一，耶鲁大学放松了两天的学生又要开始上课了。晚上，数百人聚集在校园中为安妮守夜。这一天被学生们称为最悲伤的开课日。尸体虽然被找到了，但凶手到底是谁？他为什么要对这么一位弱不禁风的女生下此毒手？ And there are reports of the cards, the swipe cards, put them both in that room,、sure. the last room where she was. That's become a very crucial information. 根据前面的分析调查，警方认定安妮是在实验室被人杀害的，因为耶鲁大学的实验室只有持有身份识别卡的师生和工作人员才能出入，而且凶手可能将安妮藏在这么一个隐秘的地方，还把沾有血迹的手套和袜子藏在了天花板上，说明凶手对实验室构造十分的熟悉，所以嫌疑人一定是在耶鲁内部。
一时之间，校园内人人自危。想想身边的同学、老师，都有可能是凶手，这实在是令人胆寒。于是，警方就对当天所有进出过实验室的工作人员进行了一次大排查。他们准备用测谎仪来测验，看看这里面谁会撒谎。那撒谎的这个人很有可能就是凶手。经过一轮排查，有一个人没有通过测谎考验，他的名字叫雷蒙德·克拉克，这年二十四岁，是实验室的一位外聘工作人员。他平时的工作就是负责喂养和照顾老鼠，维护实验室的卫生。在最初的调查中，警员就曾对其进行过问话。当时克拉克十分的配合，没有表现出紧张。他表示，在上午十点三十分在实验室见到了安妮，穿着黄色的实验室外套和棕色的裙子。大约在十二点三十到十二点四十五之间，安妮带着一个本子和老鼠食物离开的。在进一步的调查后，警员发现克拉克的身上有伤痕，而且是最近新添的抓痕。但警方询问抓痕是怎么造成的，克拉克解释说是被猫抓的。但警方觉得这些痕迹更像是指甲的划痕。从目前的证据来看，克拉克的嫌疑很大。于是，警员再次调取了监控录像。在经过反复的观看后，他们又发现了一些蛛丝马迹。法医推算，安妮的死亡时间大约是9月8日的10点半到11点半之间。G 2 2号房间的刷卡记录显示，克拉克曾在这一时间段进入过该房间，并在房间内待了46分钟后才离开。离开后的克拉克开始在实验室多个房间走动，去了一些跟他平时工作无关的地方，似乎在寻找什么。同时，克拉克曾经在实验室里穿过一件黄色的实验服，这和之前警方找到的带血黄色实验服是一致的。而且在火灾警报响起后，克拉克走出实验室，来到了一处台阶上坐下。这时的他看起来十分的沮丧。等警报解除后，他再次进入实验楼时，还更换了衣服。警方提取了克拉克的 DNA， 在对现场发现的血迹、带血的袜子、橡胶手套、实验服等进行了取证。最终确认了带血的实验服上、白色的袜子上都有安妮和克拉克两人的 DNA。这些检查结果就是铁证。随后，警方便下达了对克拉克的逮捕令。二零零九年的九月十五日上午八点二十五分，警方在距离耶鲁大学五十公里处的一家旅馆内将克拉克捉拿归案。对于这个结果，克拉克的亲人、同事都很难相信，因为他从来没有过犯罪前科，平时接人待物也很随和。There they found Raymond Clark in a white shirt, tan pants, and soon he was wearing handcuffs. Hey, big man, enjoy jail. 十月六日，康州高等法院正式对案件进行审理。在法庭上，克拉克承认了自己的罪行，并且对被害人安妮的未婚夫乔纳森以及其他家人表示了歉意。然而，再深的歉意也难以挽回安妮的离去以及对两个家庭造成的伤害。安妮的父母在法庭上说道：“我再也看不到安妮走在过道上了，我再也不能拥抱安妮了，我只能在梦中看到我的安妮。”克拉克在做出判决前向受害者的家人再次道歉，他说道：“我应对安妮的死负责，我给所有热爱并关心安妮的人带来了巨大的痛苦。” 2011年的3月17日，克拉克最终被判处44年的监禁，限制假释，直到2053年才能走出监狱。Clark is expected to get 44 years behind bars, and he will not be eligible for early release. He is 24 years old right now. That means he will be 68 when he is released from prison. He didn't provide any answers. There were no,、uh, there were no answers given as to what, what caused him to do what he did. 讲到这儿，案件算是告一段落了。克拉克虽然认罪，但至始至终都没有供述他作案的动机。后来，克拉克的前女友在接受采访时说，克拉克是一个非常奇怪的人。刚和他相处时，他为人和善温柔，但时间一久，他就会要求我的一些生活细节，比如穿什么、做什么、和谁交朋友等等。克拉克是一个控制欲望极强的人，他与安妮并无太熟，平时也没有什么交集。案发当日，实验室是一个狭小且密闭的空间，只有安妮与克拉克两个人。结合案发当天留在现场的证据，安妮衣冠不整，透露出她的作案动机，很可能就是克拉克临时起意，为了发泄自己的兽欲。但安妮不从，在他的反抗刺激下，丧失理智的克拉克不惜动手行凶。很遗憾，前途如此光明的安妮，就在自己新婚之时，却遭遇到如此无妄之灾，失去了生命。但是，能拿来讲的案子都是个例，但我们也能从中得到一些启示。
好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注。我是超人，我们下期再见，拜拜。